நம்ம டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா என்ஜிஆர் சைஸிங் கேல்குலேஷன் என்ஜிஆர் சைஸிங் என்ஜிஆர்னா நான் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் ஓகேவா ஒரு ஜெனரேட்டர் இருக்குது ஸ்ட்ரீம் டர்பின் ஜெனரேட்டரு அந்த ஜெனரேட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இதுதான் ஒரு ஜெனரேட்டர் நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு டுவெல் மெகாவாட் பிளான்ட்டு இது இது ஒரு டுவெல் மெகாவாட் பிளான்ட்டு இது ஒரு ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டருக்கு ஃபேஸ் சைடு இருக்கும் அதாவது பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா அது பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைடு அதுதான் ஃபேஸ் சைடு அதே ஜெனரேட்டருக்கு நியூட்ரல் சைடு ஒன்று இருக்கும் இது ஜெனரேட்டரோட ஃபேஸ் சைடு இது ஜெனரேட்டரோட நியூட்ரல் சைடு இந்த நியூட்ரல் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு ஆர்ஒய்பி மூணு ஃபேஸையும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டார் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் பேனல் அதாவது இந்த நியூட்ரலில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபால்ட்டை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் மூலமாக அனுப்பி அதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் என்ஜிஆர் பேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சீட்டு போட்டிருக்காங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் மா ஒன் எம்ஸ் ஃபைவ் பி டென்னு ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் எம்ஸ் ஃபைவ் பி டென்னு இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரிலே ரெஸ்ட்ரிக்டட் எர்த்து ஃபால்ட்டு ரிலேக்கு போகும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் எச் சென்சிட்டிவிட்டி எர்த்து ஃபால்ட்டு ரிலேக்கு போகும் ஓகேவா இதில் வந்து ஒரு மோட்டரைஸ்டு ஐசோலேட்டர் அதாவது நியூட்ரல் ஐசோலேட்டர் லெவன் கேவி டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது இந்த ரெஜிஸ்டர் தான் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் அதாவது நியூட்ரலில் ஃபால்ட் வரும்போது இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் இங்கே வரும் இந்த சீட்டு சென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே வந்து ஃபால்ட் வந்து இந்த ரிலே சென்ஸ் பண்ணி சீட்டி மூலமாக ரிலே சென்ஸ் பண்ணி ட்ரிப் பண்ணும் அந்த கேஸில் ஃபால்ட் அதிகமாக வரும்போது இந்த ஐசோலேட்டர் க்ளோஸ் ஆகிருந்தாச்சுன்னா இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் இந்த ரெஜிஸ்டர் வழியால் ஃப்ளோ ஆகி கிரவுண்ட் பண்ணிடும் இந்த ரெஜிஸ்டர் தான் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் ஓகேவா இதோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது லெவன் கேவி சப்ளை இது ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸு ஓகேவா இந்த இதோட இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெஜிஸ்டரு தேர்ட்டி செகண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ரெஜிஸ்டர் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டரோட சைஸ் தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த கால்குலேஷன் சரி இந்த நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் வந்து என்ன வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டமில் கிரவுண்ட் பண்ணாத சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ்டு ப்ராப்ளம் சச்சஸ் இன்சுலேஷன் பிரேக் டவுன் காஸ்டு பை ட்ரான்ஷியன் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஆக்கிங் கிரவுண்ட் ஃபால்ட் இன் அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டம் அண்ட் டேமேஜ் டு மோட்டார் அண்ட் சுவிட்ச் கியர் காஸ்ட் பை ஆர்க்கிங் இன் சாலிட்லி கிரவுண்ட் சிஸ்டம் ஒரு அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டமில் ஒரு அன்கிரவுண்ட் பண் கிரவுண்ட் பண்ணாத சிஸ்டமில் ஆர்க்கிங் கிரவுண்ட் ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா அதாவது கிரோ நியூ நியூட்ரலில் வந்து கிரவுண்ட் ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா அதனால் வந்து அது வந்து ஒரு ட்ரான்ஷியன்ட் ஓவர் வோல்டேஜை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ட்ரான்ஷியன்ட் ஓவர் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டாரில் இருக்கிற இன்சுலேஷனை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணும் அது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் ஆர் யூஸ் டு ரெடியூஸ்டு ப்ராப்ளம் சச்சஸ் இன்சுலேஷன் பிரேக் டவுன் காஸ்டு பை ட்ரான்ஷன் ஓவர் வோல்டேஜ் இந்த ட்ரான்ஷன் ஓவர் வோல்டேஜ் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆர்க்கிங் கிரவுண்ட் ஃபால்ட் எதில் அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படி கிரவுண்ட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா மோட்டார்ஸ் அண்டு சுவிட்ச் கியர்ஸ் இந்த சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற மோட்டார் சுவிட்ச் கியர்ஸ் எல்லாமே இந்த பவர் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு போது பார்த்திங்களா மோட்டார் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இதை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் வந்து பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ரெசிஸ்டன்ஸு மெத்தடு இன்னொன்று வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடு இப்போ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர் வில் லிமிட் தி கிரவுண்ட் ஃபால் டு மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஆம்ஸ் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டரோட ரேட்டிங்கு ஹண்ட்ரட்டு லோ இம்பிடன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கரண்ட் லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வந்து இருக்கும் இதே ஹை ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வந்து இ
அசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜீகோ ஜீரோ சீக்வன்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கிரவுண்ட் ஃபால்ட் ரிலே வந்து ஃபால்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும் ஆனால் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் வந்து ட்ரிப் பண்ணாது அலாரம் மட்டும் கொடுக்கும் த சிஸ்டம் வில் அலாரம் பட் நாட் ட்ரிப்பு இன் கேஸ் ஆஃப் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டில் ஓகேவா இதோட ரெஸ் இதோட வந்து ரெசிஸ்டரோட டெம்பரேச்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ இருக்கும் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் டென் செகண்ட்ஸ்குள்ளே வந்து பண்ணணும் அதோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து செவன் சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் இதுதான் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர் பார்த்தினா ஒரு ஷார்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனு இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து நம்ம சைஸ் பண்ணணும் அதுக்கான தான் இந்த கால்குலேஷன் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் தி கரண்ட் ரேட்டிங் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் எவ்வளோ கரண்ட்டில் வந்து அதை லிமி லிமிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோம்னா த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓம் வே ஓமிக் வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் கால்குலேட்டட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் இல்லையா இங்கே சொல்லியிருக்கோம்ல லோ ரெசிஸ்டன்ஸில் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் இல்லை இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸில் வந்து லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதோட ரெசிஸ்டர் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா அந்த அந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட இந்த நியூட்ரலில் போடுற லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜில் அந்த கரண்ட் வேல்யூ நம்ம டிடர்பின் பண்ணோம்ல கரண்ட் வேல்யூ ஹண்ட்ரடா டூ ஹண்ட்ரடா த்ரீ ஹண்ட்ரடான்ட்டு அதை அதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கிடச்சிரும் பார்த்துக்கங்க ஒன்ஸ் தி கரண்ட் ரேட்டிங் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓமிக் வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் கேல்குலேட்டட் பை டிவைடிங் தி லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் பை தி கரண்ட் ரேட்டிங் எவ்வளோ கரண்டில் லிமிட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரடா டூ ஹண்ட்ரடா த்ரீ ஹண்ட்ரடா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ல நியூட்ரலில் போகிற லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் கிடையாது லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜில் அந்த லைனில் போகிற ஒரு நியூட்ரல் வோல்டேஜில் இது கரண்ட் வேல்யூனால் டிவைட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கிடச்சிடும் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் ஓகேவா டிவைடட் பை ரேட்டிங் கரண்ட் இப்போ வந்து இதில் இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவன் கேவி இங்கே பாருங்கள் ஒரு லெவன் கேவி ஜெனரேட்டரு அப்போ இதில் போகிற சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் கேவி வோல்டேஜ் தெரிஞ்சிருது லெவன் கேவின்ட்டு இதை நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸில் பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் தான் மேக்சிமம் கரண்ட் வந்து போகணும் இதில் அப்படின்னு மன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சிஸ்டமோட சப்ளை வோல்டேஜ் லெவன் கேவி இதோட லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு லெவன் கேவி பை ரூட் த்ரீ ஓகேவா லெவன் கேவி பை ரூட் த்ரீ லெவன் கேவியை ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கேவி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் லெவன் இன்ட்டு கேக்கு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஓகேவா டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ரூட் த்ரீனா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வோல்ட்டு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் த்ரீ லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வோல்ட்டு இப்போ நம்ம கரண்ட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் அப்படின்னு லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ நமக்கு ஏற்கனவே லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் தெரிஞ்சிது அடுத்து வந்து கரண்ட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சு போயிடுது இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஓம்ஸ் இந்த ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிதா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இந்த ட த டென் செகண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ங்கிறது நம்ம டென் செகண்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா தேர்ட்டி செகண்ட் வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே இது இது ஆகணும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணுன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ தான் இதுதான் வந்து நியூட்ரல்
இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ லேம்ப்ஸ் அப்படின்னு லிமிட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை லைன் டூ நியூட்ரல் ஒல்லுக்கு டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்போ ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ என்ன வரும் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ ஓகேவா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறது ரெண்டாவது அந்த கரண்ட் வேல்யூ என்ன நம்ம வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் வந்து சாலிடாக வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் ஜெனரேட்டர் வந்து சாலிடாக வந்து கிரவுண்ட் பண்ண நியூட்ரல் சைடு வந்து சாலிடாக வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் பொறுமையாக ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக புரியும் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ